প্রতিদিন দেশে এবং দেশের বাইরে ঘটছে অনেক ঘটনা জন্ম হচ্ছে সংবাদের দিনের সংবাদ এবং সেখান থেকে বাছাই করা সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ নিয়ে আমি শারমিন চৌধুরী আছি আপনাদের সাথে আর প্রতিদিন এই আয়োজনে আমার সাথে স্টুডিওতে থাকেন দুজন অভিজ্ঞ সিনিয়র সাংবাদিক যাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনে নেই সংবাদের আদ্যপান্ত পর্যালোচনা আজ আমার সাথে সংবাদ সম্প্রসারণে অতিথি হয়ে এসেছেন সিনিয়র সাংবাদিক কাজী সিরাজ এবং সমকালের উপ সম্পাদক অজয় দাসগুপ্ত শুরুতেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি আজকে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিনাজপুর এবং কুড়িগ্রামের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এইখান থেকে জানতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী ফসল ওঠার আগ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পাবে ত্রাণের কোনো অভাব হবে না সবার কাছে ত্রাণ পৌঁছাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এরকম পাশে গিয়ে দাঁড়ানো এবং আশ্বাস বাণীতে আসলে কতটা আশ্বস্ত হতে পারছে দুর্গত মানুষগুলো অজয় দাস করতো এটা অভিজ্ঞতায় বলি আটানব্বইয়ে তিনি ক্ষমতায় ছিলেন এবং তখন যদি বলি যে অনেক মানে ক্ষমতায় কেবলই নত তিনি ছিয়ানব্বই আটানব্বই অল্প সময় অভিজ্ঞতা কম ছিল কিন্তু অন্য স্মৃতি হিসাবে যদি বলি যে তিনি সে আটানব্বইয়ের বন্যাটা খুবই সফলভাবে মানে মোকাবেলা করেছিলেন সামাল দিতে পেরেছিলেন এবং আমার মনে আছে যে তখন বিবিসি টেলিভিশনে একটি খবর প্রচারিত হয়েছিল এবং যিনি খবরটা পড়েছিলেন একজন ইউরোপীয় ব্যক্তি যে তিনি এই নোংরা কাদা পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে কোমর সমান পানির মধ্যে বলছিলেন যে এই বন্যায় অন্তত দুই কোটি লোকের মৃত্যু হবে কিন্তু সেই পরিস্থিতিটা তখন এই নাইনটি এইটের বন্যায় কিন্তু দেশের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা অন্তত দেড় থেকে দু মাস পানির নিচে ছিল এবং তখন এই যে ভিজিএফ শব্দটা আমরা শুনি সেই ভিজিএফ এই লাখ লাখ পরিবারকে চাল দেওয়া বা গম দেওয়া সেটা চালু করেছিলেন তখন আর কি এবং প্রকৃত আমি নিজেও একটা সার্ভে করেছিলাম এই বিতরণের পরে মানে নব্বই ভাগের বেশি একেবারেই হতদরিদ্র যারা ভূমিহীন যারা কোনো দিন আনি দিন খায় যারা সেসব পরিবারই কিন্তু এই খাদ্য সাহায্যটা পেয়েছিল কাজে এই ভরসাটা আমরা করতে পারি এখনও তবে ক্ষতি কিন্তু হবে বন্যাটা আমরা ঢাকায় এই যে এইটটি সেভেন এইটটি এইটের বন্যার পরে যে শহর রক্ষা বাদ হয়েছে আপনার সদরঘাট এলাকা থেকে মোহাম্মদপুর মিরপুর পর্যন্ত যে কারণে শহরে পানিটা আবার ওই দিকেও কিন্তু আপনার পোস্তগোলা সাইদাবাদ ওই সব জায়গাও কিন্তু ঢাকা শহরে আমরা টের পাচ্ছি না প্রকৃতই দেশের অন্যান্য অঞ্চল খুবই নাজুক অবস্থা কোনো কোনো বাঁধ একটা মনে রাখতে হবে যে দু হাজার পরে কিন্তু বড় ধরনের বন্যা হয় নাই কাজেই বন্যা আজকে একটি ডেল স্টারের ছবি ছাপা হয়েছে রেল লাইনের যে পানির তোটটা কত যে রেল লাইন আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে আর কি কাজেই সেটা বাঁধগুলো কতটা মানে এই ধরনের একটা বড় ধরনের বন্যার আক্রমণ বা হামলা হানা যাই বলি মোকাবেলা করতে পারে মাটির বাঁধ বিশেষ করে যেটা আমরা হাওড়ে দেখেছি ভেঙে গেছে সেটা কিন্তু এখন পরীক্ষা হচ্ছে নানা জায়গা এবং কোনো কোনো জায়গায় যেমন বগুড়া শহরে পানি ঢুকেছে দিনাজপুরে ঢুকেছিল নেমে গেছে সৈয়দপুরে ঢুকেছিল নেমে যাচ্ছে কাজে খুবই কিন্তু একটা নাজুক অবস্থায় আমাদের দেশটা রয়ে গেছে আমাদের বড়ো দশ বারো লক্ষণ ক্ষতি হয়েছে এমন এখন হচ্ছে চারা বপনের সময় পানিটা যদি আরও পনেরো দিনের মতো থাকে তাহলে কিন্তু অনেক জমিতে আমন চাষ আউসটা কিছু ক্ষতি হয়েছে এমনটা হচ্ছে চাষ শুরু হবে আর পনেরো দিন যেসব এলাকায় জমিতে পানি থাকবে সেইখানে কিন্তু আপনার আর আমনের চারা আটানব্বইয়ের বন্যার কথা বলছিলেন যে সেটি আমরা সফলভাবে মোকাবেলার একটা কথা বলছিলেন কাজী সেরা যে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এবারের বন্যাতে আপনার কি মনে হচ্ছে কতটা সফল হচ্ছে কারণ আমরা তো আশ্বাস শুনছি আরও আগে থেকেই মন্ত্রীরাও আশ্বাস দিচ্ছেন দেখছি যে তারা যাচ্ছেন কিন্তু ত্রাণ পাচ্ছে না মানুষ এটাও আবার আমরা শুনছি অনেক মানুষ ত্রাণের অভাবে আছেন ধন্যবাদ এটা বাস্তবতা মন্ত্রীরা বলবেন তো বটেই মন্ত্রীরা কি বলবেন যে আমরা সাহায্য দিতে পারবো না অসুবিধা মারা যাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আরও মানুষ এটা তো বলবেন না মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই বলবেন যে সব ঠিকঠাক আছে কোনো সমস্যা নেই এটা বলা হয় মন্ত্রী এটা বলেন এটা বলবেনই সবচেয়ে বড় কথা প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ অতীতের যে আটানব্বই বন্যায় উনি যে সফলভাবে মোকাবিলা করেছেন এটা তো রেকর্ড এটা তো কারো মুখের কথা নয় অবশ্যই অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতাটি এক জিনিস আর একটা হচ্ছে আটানব্বইয়ের খাদ্য মজুদের কথা যদি আমরা স্মরণ করি আটানব্বইতে কিন্তু প্রচুর খাদ্য মজুদ ছিল 
পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট সরকারি গুদামে কিন্তু এবার আমাদের খাদ্য গুদামে সরকারি মজুদ কিন্তু যেটা থাকার কথা সেটা নেই ছয় লক্ষ টন থাকার কথা কিন্তু আমরা এক মাস আগে যেটা এখানে আলোচনা করেছিলাম এক লক্ষ ষাট হাজার টনের মতো আছে তাও এটা কাগজে কলমে গুদামে যেগুলো থাকে সেগুলো প্রপারলি ওটা খাদ্য গুদামে যারা কর্মকর্তা থাকে তাদের একটা হিসাব থাকে সেটা নাই তার জন্যই তড়ি ঘড়ি করে যে আমদানির আয়োজনটি করা হয় এবং এটা সরকার একটা শুভ উদ্যোগ এখনই জনগণের তার কোন সুবিধা পাবে না তাইলে টু পার্সেন্ট করে ব্যবসায়ীদের লাভের জন্য নিশ্চয়ই নয় তো এখানে অন্য কাজ আছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেশে খাদ্যর যে মজুদ সরকারি খাদ দুটো জিনিস একটা সরকারি মজুদ আর একটা বেসরকারি খাতে মজুদ বেসরকারি খাতে কিন্তু চ্যালেঞ্জ মজুদ এখনও আছে এটা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যবসায়ীদের হাতে ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে এবং ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময় এরকম সুযোগগুলো নেয় অতি লাভের জন্য অতি মুনাফার জন্য এমনকি আমরা পত্রপত্রিকা আপনারাও দেখেছেন নিশ্চয়ই যে আমদানি কিন্তু বহু এই যে বাংলাদেশের ভারত সীমান্তের কাছাকাছি এসব জায়গায় শত শত ট্রাক চাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এগুলো ঢুকেনি ওই জায়গায় শুল্ক কমানো হবে কম শুল্কে বেশি লাভ করার জন্য অথচ এই চালগুলো যেন আগে এসে যেত তাইলে কিছুটা চাপ তো কমতো এটা ব্যবসায়ীদের কাছরাজি তবে যেটা হচ্ছে সরকার যথেষ্ট সচেতন এ ব্যাপারে এটা মনে হচ্ছে এবং সরকার চেষ্টা করছে যে ঘাটতিটা আছে এটা পূরণ করার জন্য এবং ইমিডিয়েট যাতে আমদানি করেটা খাদ্য ঘাট মানে যদি ঘাটতি থেকে থাকে সেটা পূরণ করা কাজে আমি কথা বলতে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে 98 সালে এই অসুবিধাটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছিল না কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী মাথায় নিশ্চয় সেটা আছে দাইল তো দ্রুত এইভাবে এই আয়োজনটা এবং তিনি আজকে বলেছেন খাদ্য আমদানি করা হচ্ছে চিন্তার কারণ করে এবং প্রধানমন্ত্রী এই যে চিন্তার কারণ নেই মানুষের জন্য যারা দুর্গত এলাকা বানবাজি এলাকার মানুষ তারা সাহস পাবে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী নিজে যাওয়া এটার আলাদা একটা সাহস উনি কিছু দিতে পারুন না না পারুন প্রধানমন্ত্রী আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এটা মোকাবিলা করার জন্য এটা অনেক কিছু এবং আমাদের দেশে এটা বন্যা খরা এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ তো আমাদের দেশ সবসব হয় সব কিছু তলিয়ে যায় সব কিছু চলে যায় তারপরও আমাদের দেশের মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়ায় আবার আমাদের এখানে নবান্নের উৎসব হয় যে গত দুশো বছরেরও বেশি সময়ের যে বন্যার ইতিহাস এবারকার বন্যাটা তাকে উত্তেজ করার একটা আশঙ্কা আছে এবং যে সমস্ত জায়গায় আগে নিশ্চয় দাদা বলবেন আগে কখনো উঁচু এলাকা দিনাজপুর কিছু কিছু এলাকা আছে সেখানে বন্যা হতো না এবার বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে ওই সমস্ত এলাকা বন্যা হচ্ছে এক জায়গায় বন্যার পানি নামছে আজকেও আপনাদের এখানে স্কলে আমরা দেখলাম নিউজও দেখলাম অন্য জায়গাগুলো প্লাবিত হচ্ছে পানি যে এখনও অনেক জায়গায় বিপদ উপরে আছে আর শঙ্কার কারণটা কম এই কারণে যার উপর আরও বাড়ছে না সবকিছু সর্বস্ব হারিয়ে আবার নতুন করে মনোযোগ দে উঠে দাঁড়াবার আবার ঘর ওঠে আবার তো বললাম নবান্নের উৎসব হয় তো এটা প্রধানমন্ত্রী যাওয়াটা তাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করবে মানুষ নিশ্চয়ই ঘুরে দাঁড়াবার কাজে এটা একটা আমরা সবসময় দেখেছি যারা করে যাদের মধ্য দিয়ে ত্রাণগুলো বিতরণ হয় প্রকৃত যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের কাছে অনেকাংশে অনেকে পান না আমরা চাইব প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই এবার এই ব্যাপারে পার্টিকুলারলি একটু নজর দেবেন খবর রাখবেন যাতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে এই সাহায্যগুলো পড়ছে কিনা তাইলেই প্রধানমন্ত্রীর সফরটা আরো বেশি কার্যকর হবে অজয় দাসগুপ্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের একটা খবর আমরা দেখলাম আর কি আমাদের আজকে নিউজে ছিল যে তারা বলেছে যে তারাও মনিটর করবে আমরা চাইবো যে রিলিফ এবং 
क्रयर उत्स तक तो खूब कम छो एम आनते कम्बोडिया आनते थैलैंड आनते इंदोनेशिया आनते भारत आनते तो मार्केट अनेक बस बहुमुखी होता सब समय कूटनैतिक सम्पर्क भलो आज एक दिक्कत सरकार हाथ पर्याप्त बैदेशिक मुद्रा मजूद आज है जेटा नहीं चुहत्तर क्योंकि बैदेशिक मुद्रा रिजार्व प्राय शून्य चले ग चाल कना टाका छोना एन क्यों ये अवस्था सरकार सरकार उद्योगे बेसरकारी खा कसुविधागुलर्गत मानुषाते समस्या पानी जो थे तत्निक अपनी एक स्पटे घूर्णिजड़ हम अपनी पोछाते पर जख हजार हजार स्पटे पोछाते हैं से आपनर दो चार दिन समय लगे क्योंकि देखें ये तो पोछाते ही जेखने जो अबस्टल है हार्डेल है से दिनपुर व्यक्तिगत अभिज्ञता साता शेष साले देखे को दिन नौका देखे छवि छाड़ा टेलीविसने छाड़ा ए रकम हजार हजार लोक आ सन्धाय शहर उपकण्ठे पानी एस शहर उच्चबित्त मध्यबित्त नारी पुरुष शिशु से पानी गे खेला करते प्रथम पानी देख लो पानी घर का आसते परे ये हजार हजार शहरबासर का तिक्त प्रथम अभिज्ञता और कि एवं आनंद उत्सव कर मैं मेला बसे गे पानी देखते रतर बेला भरे उठे देखे से ही पानी सवार घर भाषे दिए गे एट्टी सेवेने अंत एकशा एला मैं ग्राम एलिका मोटरसाइकेल पड़े बनार पर पर ही बना चल कल घुरे और मानुषे दुर्भोग कष्ट देखे एन दिनपुर पानी क्योंकि नेमे गए एक हलो इमिडिएट त्राण एक हलो पर घर बाड़ी जा नष्ट हो निर्देश दिल कृषि ऋण आवेदन आठ चल्लिस घंटार मध्य कृषि ऋण पोछाते आवेदन कर बैंक ऋण चाहिए मर्टगेज चावा आठचल्लिस घंटार मध्य ऋण पोछाते मैं प्रधानमंत्री शेख हसंदर करते तब ये ठीक बोलें मनीटर और एक बहु बचर भूखंडे रिलीफ चोर और इूनियन परिषद मेम्बर समर्थक शब्द हो गए जे वोट इूनियन परिषद मेम्बर मानी हम रिलीफ चूरी कर संगे जुक्त हो राजनैतिक भावे जरा प्रभावशाली थे विशेषकर क्षमत दल के आशपाशे दले थे तर मत ये प्रवणता आज से कठोर हस्ते प्रशासन के आईन श्रृंखला बाहन के जनप्रतनिधि सबाश्चित करना पक्ष मानविक विपर्य समय तो आशा कर खाद्योत्पादन विशेषकर खाद्योत्पादन क्षेत्र तो अग्रगति बलाथनीतर सम्पर्क मान स्वाधीनतार पर ये बांग्लादेशर मत देश जो अर्थनैतिक भाव दाड़ाते पृथ्वी जेको दाड़ी जाए खाद्य खाब स्वाधीनतार पर एक साले विशेषकर खाद्य उत्पादन छो एक कोटी मेट्रिक टन लोक छो कम एख लोक द्विगुण बसि कत षोलो साले 
খাদ্য উৎপাদন ছিল তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই লাখ টন ভুট্টা এবং গম আটা কোটি ছিয়ানব্বই অর্থাৎ আমরা কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে এটাতে আমাদের এত বিপর্যয়ের পর অর্থনীতির ধরেন সারা দুনিয়াতে অর্থনৈতিক মন্দায় কি অবস্থা আমরা সবাই জানি আমরা যারা একটু সচেতন তারা জানি কিন্তু সে অর্থনৈতিক মন্দা বাংলাদেশকে স্পর্শ করেনি বাংলাদেশ তার শক্ত ভিতরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে তাকে আমি মনে করি বন্যা ইমিডিয়েট আপাতত কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের ফসল উৎপাদন কিছু কমবে সেটা তো সরকার বলেছে যে আপনাদের এখানে ইয়েতে দেখা যাচ্ছে স্কোর দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট খাবার মজুদ আছে খাদ্যাভাব হবে না আমরা এটা বিশ্বাস করতে চাই আমরা বিশ্বাস করলাম কিন্তু যথেষ্ট খাদ্য মজুদ থাকলেও যেটা দাদাও বলেন আপনি প্রশ্ন করলেন যে এই খাদ্য প্রধানমন্ত্রী যে আশ্বাসটা দিয়ে আসলেন যে আপনাদের কাছে খাদ্য পৌঁছবে যেমন আমি আজকেও এডিটার লিখেছিলাম যে এর পরবর্তীকালে যতদিন পর্যন্ত পরবর্তী ফসল না উঠবে এ পর্যন্ত যে কাজগুলো কৃষকদের জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য করতে হবে সরকারের সেগুলো এনসিওর করতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে চাষিদের ওই যে ঋণের কথা প্রথম বলেই এসছেন যে সুদ টুদ নেওয়ার জন্য ঋণ টেন চাপাচাপি করা যাবে না এক এটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে সেটা করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে নতুন করে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা আবার ঋণ নিয়ে চাষ করতে পারে ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়েছে স্কুল কলেজ যে প্রতিষ্ঠানগুলো নষ্ট হয়েছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নষ্ট হয়েছে এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো করতে হবে এই জিনিসগুলো করার জন্য যেটা ওই যে আবার একই কথায় আসবে প্রধানমন্ত্রী তো বলছেন খাদ্য মজুদও ধরলাম আছে কিন্তু এই জিনিসগুলো দুর্গতদের কাছে পৌঁছা যাদের দরকার এইটা নিশ্চিত হতে হবে এখানে ওই যে যদি ওই যে কে বেড়ায় খেত খেয়ে ফেলে সেরকম যদি হয় যাদের মাধ্যমে যাদের হাত দিয়ে যারা এই কাজগুলো করবে দায়িত্ব প্রাপ্ত তারা যদি এই কাজটি যথাযথভাবে না করেন সততার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের সাথে একদমই অনেকটাই আবার সড়ক পথেরও অবস্থা খুব নাজুক একদম ধ্বংস হয়ে গেছে বললেও চলে কিছু কিছু রাস্তা সেই বিষয়ে একটু জানতে চাইবো যে সেখানে কেমন অবস্থা হতে পারে বলে আপনাদের ধারণা এবং কি করণীয় দর্শক থাকুন সাথেই একটু পরে ফিরছি বিরোধীর পর ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে যে প্রশ্নটি করে গিয়েছিলাম সেটি নিয়ে ফিরতে চাই এবারের ঈদ যাত্রাতে কেমন আশঙ্কা করছেন এবং কোনো পরামর্শ আছে কিনা সেটিকে একটু সহনীয় মাত্রায় আনার জন্য কারণ সাধারণ সময়ই তো ভোগান্তির শেষ থাকে না যে পরিমাণ যাত্রী মানে মানুষের মানে ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে কষ্ট হবে স্বীকার করে নিয়েছেন কষ্ট হবে কারণ রেলপথ আরও কিছু ক্ষতি হয় কিনা আজকে দেখুন উত্তরপঞ্চলের সঙ্গে কিন্তু ঢাকার যোগাযোগ বন্ধ আর কি কাজে এবং তারা বলছে যে মিনিমাম চব্বিশ পঁচিশ ঘন্টা এরকম লাগবে আর কি কাজে এটা একটা সড়ক পথ এমনিতেই বিপর্যস্ত ছিল এবং বর্ষা না করলে ওই ছেঁড়া কাঁথায় জোড়াতালি যেরকম হয় ওরকমই হবে আর কি মানুষকেও সচেতন হতে হবে স্বাভাবিকভাবে অনেকে অন্ত মুভমেন্ট কমে যায় কিন্তু যতটা পারা যায় সরকারকে এই সরকারি এই ধরনের এই রিলিফ নিয়ে যেমন আমরা আলাপ করলাম দুর্নীতি সরকারের এই ধরনের জরুরি কাজে মানে সড়ক মেরামত বাদ মেরামত এই সব কাজে প্রচুর দুর্নীতি হয় এই ঠিকাদারি যারা পাবে কন্ট্রাক্ট যারা পাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষের দুর্ভোগ দেখেছি কিন্তু এটা এই বন্যার কারণ এটা হয়েছে এটা আমার মনে হয় সরকারের যতটুকু করার সামর্থ্য আছে সক্ষমতা আছে সেটা পুরোটাও যদি লাগায় কাজে তাইলেও এই ঈদের আগে মানুষের যাত্রার জন্য সেটা ফল দেবে পুরো ফল দেবে না তো এখানে আসলে আমরা যারা যেতে চাই বাড়িতে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অর্থাৎ যে পরিমাণ লোক বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা দরকার পরিবর্তিত পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে এই ঈদে আমরা বাড়ি না গেলাম ঝুঁকি না নিলাম কারণ সরকার তৈরি করে কিছু করতে গেলে দুর্ঘটনা বেড়ে যেতে পারে রাস্তায় যাবে এই যেমন সব তো ওই জন্য আমি মনে করি এখানে একটা মূল জিনিস হচ্ছে যারা আমরা যাত্রী যারা যেতে চাই গ্রামে গিয়ে বাড়ি থেকে ঈদ করতে চাই তারা এবার অন্তত এই বিপর্যয় চিন্তা করে বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা যদি চিন্তা বাদ দেই যে রাস্তাগুলো ভালো আছে সেখানে গেলে যেগুলো খারাপ সেখানে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাটা জরুরি
আমরা পরের প্রসঙ্গটিতে একটু যেতে চাই যেটি হচ্ছে যেটি ষোড়শ সংশোধনের রায় বাতিল নিয়ে আলোচনা চলছে কথা চলছে চলেই যাচ্ছে সেটি আজকে প্রধান বিচারপতি যেটি বললেন সেটি নিয়ে আপনাদের একটু মন্তব্য পর্যবেক্ষণ জানতে চাই তিনি বলছেন যে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট দেশটির প্রধানমন্ত্রীকে অযোগ্য ঘোষণা করে দেওয়ার পর মানে সেই রায় দেবার পরে দেশটির পরিস্থিতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি আজকে আদালতে এই তার এই প্রেক্ষাপটে কথা বলার কিভাবে পর্যালোচনা করেন কিভাবে আদালত কক্ষে কিন্তু বিচারকরা বা বিচারপতি তিনি তার মন্তব্য সম্পূর্ণ স্বাধীন যে কোনো মন্তব্যই করতে পারেন প্রধান বিচারপতিও করতে পারেন অধস্থন আদালত যেগুলো আছে তারাও করতে পারেন এবং আমাদের এখন হয়েছে যে এগুলো মিডিয়ায় আসে আর এখন সরস সংশোধনে আপনি বলছিলেন যে সরস বা নিরস বা মানে কি বলে যে বেরসিকের মতো অনেক কথা এগুলো হচ্ছে তো প্রধান বিচারপতি মানে দেশের মানে সবচেয়ে সম্মানিত আসনের একটিতে অধিষ্ঠিত তার মতামত মিডিয়ায় আসে আমাদের বাংলাদেশে পাকিস্তানের যে আদালত সবসময় বলা হয় যে পাকিস্তানে আদালত হচ্ছে সামরিক বাহিনী যারা বারবার ক্ষমতা দখল করে যারা দেশ পরিচালনা করে যারা দেশকে বারবার যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয় যারা একাত্তরে বাংলাদেশে গণহত্যা করে সেই রকম একটা দেশের যে সামরিক বাহিনী তাদের সঙ্গে তাদের সর্বোচ্চ আদালতের একটা অনৈতিক আতাতের অভিযোগ কিন্তু সবসময় আছে সেই দেশটার সঙ্গে কারোই মানে কোনো তুলনা টানা বাংলাদেশের জন্য गणतानिक समाज जो थे गणतानिक शासन जो थे तक सब मुख मान खई फुटे जो सामरिक बाहन क्षमत आसे ये विचारपति सहेम क्योंकि পনেরোই আগস্টের পরে ক্ষমতায় এসেছেন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ যখন হয়েছে বা অন্যান্য বহু অপকর্ম হয়েছে দেশের মানে অনেক ধরনের ক্ষতি হয়েছে তিনি কিন্তু সেই সময় এক বছরের মতো প্রায় ক্ষমতায় ছিলেন এই দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য যত রকমের ফরমান জারি হয়েছে জিয়াউর রহমান যখন সামরিক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সংবিধান কাটাছেঁড়া করা শুরু করেছেন তখনও কিন্তু সাহেব সাহেব ক্ষমতায় এরশাদ সাহেবের সময় বহু বিচারককে দেখেছি কেউই কিন্তু এই যে সামরিক শাসন অন্যায় সামরিক শাসন অবৈধ সেই কথাটা বিচার বিভাগ থেকে কখনও কিন্তু উচ্চারিত হয় নাই খায়রুল হক সাহেবের আগে কাজেই গণতন্ত্রের সময় অনেক কথা বলা যায় যখন শৈর শাসন আসে যেমন সঙ্গে সামরিক বাহিনী আসে যখন এর সাথে ক্ষমতায় থাকার সময় তো তিন চারবার জরুরি আইন জারি করেছিলেন সেই ব্যাপার বিভাগ কিন্তু এখন যেমন আমরা বিচার বিভাগের কাছ থেকে অনেক কথা শুনি এখন এমনকি ক্ষমতাসীন সরকার মনে করছে যে তাদের ব্যাপারে কাস্ট অন এসপার্সন বলে যে একটা কথা আছে সেটা যেমন করতে পারছে প্রকাশ্যে এবং আদালতে বসে যেটা মিডিয়ায় আসে সামরিক শাসন যখন থাকে বা জরুরি আইন যখন থাকে ওই সময় কিন্তু আমরা বিচার বিভাগের কাউকেই দেখি না এরকম স্পষ্ট দ্যর্থহীন উচ্চারণ এই এই বক্তব্যটি নিয়ে পর্যবেক্ষণ আপনার কাছ থেকেও জানতে চাই কাজী সিরাজ প্রধান বিচারপতি আজকে যেটি আমার প্রধান বিচারপতি খালি আপনি ওই বক্তব্যটা দিয়ে আপনি কোনো সিদ্ধান্তে আমার মনে পৌঁছা যাবে না আজকের তিনটি বক্তব্য আপনাকে সামনে আনতে হবে আমার মনে হয় ষোড়শ সংশোধনীকে বা বাতিলের রায়কে কেন্দ্র করে গত প্রথম সাত দিন কিন্তু সরকার এই তরফ থেকে খুব একটা যে কিছু করা হয়েছিল তেমন আমরা দেখিনি কিন্তু হঠাৎ করে বিশেষ করে বিএনপি যখন খুব অ্যাক্টিভ হয়ে গেল মনে হলো বিএনপি একটা কিছু পেল সরকারকে ছাই দিয়ে ধরার মতো এই বুঝি সরকার পড়ে গেল এরকম একটা অবস্থানে যখন বিএনপি চলে গেল তখনই সরকারি দল নোড়ে চড়ে বসল এবং গত কাল পর্যন্ত সরকারি দলের বিভিন্ন মন্ত্রী মিনিস্টার সরকারের এবং দলের শাসক দলের বিভিন্ন নেতারা যে সমস্ত আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলেছেন আজকের কথা যদি আমি দলি দলের মুখপত্র হচ্ছেন মহা সাধারণ সম্পাদক চিফ এক্সিকিউটিভ অফ এ পলিটিক্যাল পার্টি ইজ দি জেনারেল সেক্রেটারি ওবাদুল কাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি গতকাল গত পশু তার আগে যে কথাবার্তাগুলো বলেছেন আজকে সে তার কথাগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে আজকের যে কথা বলে এটাই যথার্থ এটাই হচ্ছে উপযোগী আজকে আমার কাছে মনে হচ্ছে তিনি গরম উত্তপ্ত কোনো কথাবার্তা বলেন তিনি বলেছেন আমরা রায় সম্পর্কে প্রধান বিচারপতির সাথে দেখা করেছি এর সাথে দেখা প্রেসিডেন্টের সাথে করেছি প্রধানমন্ত্রীর সাথে করেছি এটা কি দোষের অর্থাৎ দেখা করেছেন এটা অন্য কিছু নয় তো আরেকটি হচ্ছে 
আইন মন্ত্রী হচ্ছেন সরকারের কিন্তু কিন্তু এই অবস্থানের আপনি যদি মনে করেন যে অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে এখন নরম সুরে বলছে যদি সর তাই মনে করেন সেটা কেন করছে না আমি আমি ওই আইন মন্ত্রী যেটা বললেন আইন মন্ত্রী যেটা গত কাল পর্যন্ত যেরকম ছিল এখনি একটা লড়াই যেন মুখমুখি লেগেই গেল আজকে যেটা বলছেন ওরা রিভিউ করার জন্য অনেক সময় মানে এটা পড়তে সময় লাগবে সাতশো নিরানব্বই পৃষ্ঠা পরে চুল চেরা বিশ্লেষণ করে করবেন অর্থাৎ সময় নেবেন এই মুহূর্তেই কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থায় যাচ্ছে না ঠিক একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি যে বক্তব্য এটা বলা আমার ধারণা হয়েছে যে একটা ইমিডিয়েট একটা ঘটনা তো পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট মানে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর চাকরি চলে গেছে প্রধানমন্ত্রী চলে গেছে তো এখানে অনেকের মধ্যে ধারণা কিছু উল্লাস অনেকে প্রকাশ করছেন বিশেষ করে আমার মনে এটা বিএনপির যে আচরণ ভূমিকা এগুলো থেকে এ ধরনের এখন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে জুডিশিয়ারি মধ্যে এরকম কোনো চিন্তাভাবনা যদি করে পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে যদি কোনো অ্যাকশানে যায় কোনো কিছু করে তাহলে সরকার একটা বিব্রত বিপদগ্রস্ত হয় তো সেরকম কোনো একটা ধারণা কিন্তু আমাদের এখানে আছে আমরা এটা প্রকাশে বলি আর না বলি আমার মনে হয় সেই চিন্তা এই ধারণার বিষয়টা জুডিশিয়ারির কাছেও গেছে মাথায় গেছে প্রধান বিচারপতি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যার জন্য মানুষকে তিনি এবং অন্য যারা আতঙ্কিত আশঙ্কা করছে তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্যই যে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ আদালত আইন অনুযায়ী তাদের যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে এর বাইরে তারা কোনো জায়গায় যাচ্ছে না কোনো কিছু করছে না অর্থাৎ আমার ধারণা আমার ধারণা হচ্ছে আমার ধারণা হচ্ছে জুডিশিয়ারি এবং সরকার পক্ষ সরকার এবং সরকারি দল এদের মধ্যে আমরা চেয়েছি সবসময় এটা এই বিষয়টি নিয়ে একটা সম্মানজনক ফয়সলা হোক আমার মনে হয় সেরকম সম্মানজনক একটা ফয়সলার দিকে এগুচ্ছে বিচার বিভাগ নিয়ে সংযত ভাবে কথা বলবেন মন্ত্রী সভা এবং নিজে কিন্তু কোন এই যে এক মাস প্রায় হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কোন মন্তব্য করেননি তার দলের লোকেরা কেউ মানে এমন শব্দ ভাষা ব্যবহার করছে যেটা না করলে মন্ত্রী বা পলিটিশিয়ানদের না করা ভালো আর কি বিচার বিভাগ থেকে আবার তাদেরও বুঝতে হবে যে মুক্ত গণমাধ্যমের যুগে আদালত কক্ষে কিন্তু সাংবাদিকরা গিয়ে হাজির হচ্ছে বা হাজির না হলেও কিন্তু ভেতরে কি আলোচনা হচ্ছে মন্ত্রিসভায় কি আলোচনা হচ্ছে বিচার বিভাগের বিচারকরা এজলাসে বসে এই ক্যামেরা ট্রায়াল তো খুব হয় না আমাদের দেশে বেশিরভাগই ওপেন ট্রায়াল হয় ক্যামেরা ট্রায়ালের নজির আমরা খুব তো দেখি যার কারণে সব খবর চলে আসে সব খবর কিন্তু এটি আমি জানতে চাই যে আপনার কি মনে হয় যেটি কাজী সিরাজও বলছেন যে অনেকেই মনে করতে পারে আপনার কি এরকম মনে হয় যে আসলে সরকারের এটি কোনো থ্রেট রয়েছে কারণ গতকাল কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী বলছিলেন যে সৌর সংশোধনের রায় পর্যালোচনা করলে আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আরো কিছু দেখতে হবে এরকম কথা তিনি বলছিলেন একটু পরে আমি ভরসা পাচ্ছি না আমি করতে চাই তার কথা লতিফ সিদ্দিকীর একটা সংবাদ সম্মেলন গতকাল হয়েছিল সেখানে তিনি একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এরকম বিচার বিভাগীয় একটা ব্যবস্থা সাংবিধানিক একটা ব্যবস্থা এ সরকার বিরুদ্ধে নেওয়ার একটা দেখি তাহলে আমি বিস্মিত হব না কাজে এটা এক দুই দিনের দিয়ে তো আর কোন কন্ট্রোলেশন টানা যাবে না তবে এটা ঠিকই যে যেকোনো সরকারকে সরকারের একটা বড় সময় কিন্তু এখন বন্যা ত্রাণ দুর্যোগ এবং অর্থনৈতিকভাবে আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন আমার ধারণা যে অর্থনীতিতে কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হবে রাজস্ব আদায়ে প্রভাব পড়বে আপনার উন্নয়ন কাজের ব্যয় ত্রাণ কাজে চলে যাবে অনেক সেইটা তো একটা অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে তার সঙ্গে এই রাজনীতির এই যে আদালত যেটা মানে ক অনেক বছর কিন্তু বাংলাদেশে হয় না বিএনপির সামরিক শাসনকে বেআইনি ঘোষণা করলো তারা তো চুপ হয়েছিল আওয়ামী লীগের একটা পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইনে গেছে আমার ধরনে আওয়ামী লীগের এই রাজনৈতিক সংগ্রাম তো পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে অবশ্যই করবে বিএনপির মদুদ আহমদ সাহেব ব্যারিস্টার আইনমন্ত্রী ছিলেন তিনি তো মানে আওয়ামী লীগকে নসিহত করেছেন তিনি তো বাংলাদেশে যত সামরিক শাসন ছিল সবগুলোর সঙ্গে ছিলেন তা তারা তো কোর্টকে ধ্বংস করে দিয়েছে কোনো কল তারা এখন বড় বড় কথা যখন বলে আওয়ামী লীগ তো পাল্টা রিয়াকশন করেই তবে 
আওয়ামী লীগেরও কিন্তু মানে পাল্টা রিঅ্যাকশনটাও কতটা যুক্তি যে মানে এটি হচ্ছে প্রশ্ন যাই হোক আমাদের আজকে সময় নেই তবে এটি নিয়ে আলোচনা নিশ্চয়ই শেষ হলো না এটি নিয়ে আরো আলোচনা চলবে নিশ্চয়ই আরো কথা চলবে কাজী সিরাজ যেটি বলছিলেন যে সুন্দর নরম হয়েছে কিন্তু নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যায়নি যার কারণে আমাদের আলোচনাও নিশ্চয়ই শেষ হবে না বর্ণাত্মদের পাশে দাঁড়ান সবাই এই আহ্বান রইল জি একই ভাবে অজয় দাশগুপ্তের মতো একই ভাবে বলতে যাই অসংখ্য ধন্যবাদ অজয় দাশগুপ্ত কাজী সিরাজ আপনাদের দুজনকে দর্শক আজকের বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ শেষ করছি প্রতিদিন রাত 8 টায় সরাসরি আলোচনায় থাকব আমরা এবং দুটো পনেরো মিনিটে দেখবেন সংবাদ সম্প্রসারণের পুনঃপ্রচার আগামীকাল দেখা হচ্ছে অন্য কোনো সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে অন্য কোনো অতিথিদের সাথে ডিবিসির সাথেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা